ஹாய் பல பேர் கேட்டுக்கொண்டதாக அம்மைய இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரானிக்ஸை பற்றி பார்ப்போம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொடர்ச்சியாக இசை கேள்வியில் ஒன்பதாவது கேள்வியில் பி பாட்டாக வந்து ஒன்று இருக்குது அதில் ஏ பாட் எலக்ட்ரிசிட்டி அல்லது அதுக்கு பதிலாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேள்வி செய்யலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒன்று இருக்குது தொடர்ச்சியாக எம்சிக்யூஸ்லேயும் கேள்விகள் வந்து ஒன்று இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஸ்ட்ரக்சருக்குலேயும் எலக்ட்ரிசிட்டியோடு சேர்ந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேள்வி போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் மிக முக்கியமான ஒரு செக்ஷன் கிளியராக விளையாடிக்கொள்வோம் பதார்த்தங்கள் மின்ன கடத்துற இயல்பை அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு அதை மூண்டாக வரப்படுத்தலாம் ஒன்று கடத்தி அடுத்த காவலி அடுத்த குறை கடத்திகள் கடத்திகள் என்னக்கில் கொமனாக உலோகங்கள் எல்லாமே கடத்திகள் அதுக்காக உலோகங்கள் மட்டும்தான் கடத்திகள் என்று இல்லை காரியம் ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் உலோகம் அல்லாத கடத்திக்கு பொதுவாக உலோகங்கள் எப்படி கடத்துது என்றதை யோசிக்க விடுக்கிட்டோம் என்றால் உலோகங்கள் எல்லாம் தங்களோட கடைசி கோட்டில் இருக்கிற இலத்திரன்கள் சிலதுகள இலத்திரன் கடலுக்கு பொதுவான இலத்திரன் கடலுக்கு விடுவிக்கும் ஸோ அந்த இலத்திரன் கடலில் அந்த அணுக்கள் எல்லாம் மூழ்கி காணப்பட போகுது ஸோ குறுக்கால ஒரு அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கிற நேரத்தில் அந்த இலத்திரன் ஈஸியாக மூவ் பண்ணி மின்ன கடத்துறதுக்கு வாய்ப்பை அங்கே ஏற்படுத்துது காவலிகளில் இப்படி மூவுறதுக்கு இலத்திரன் இருக்காது அது வலிமையான புனைப்புகளால் இணக்கம் அடைஞ்சிருக்கிறதால காவலிகள் மின்ன கடத்துறது இல்லை குறை கடத்தி தான் இங்கே ஸ்பெஷல் ஆனால் அதுதான் எலக்ட்ரானிக் சாமான்கள் எல்லாம் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது அதில் விசேடமான இயல்பு தான் குறை இடத்தையில் பொறுத்த வரைக்கும் உதாரணத்துக்கு சிலிகன் எடுப்போம் சிலிகன் வந்து நாலாம் கூட்டம் மூலம் ஸோ அப்போ அதை சுற்றி ஈட்டோடில் நாலு இலத்திரங்கள் இருக்கும் அப்போ அது அதை சுற்றி இருக்கிற நாலு சிலிகன் அணுவோட பிணைப்பு உருவாக்கி நான் மூவி வடிவத்தில் அமைஞ்சு நடப்பட போகுது ஸோ நாங்கள் எங்களுக்கு கீறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காகவும் டூ டியில் காட்டுறதுக்காகவும் அதை இப்படி காட்ட போகிறோம் இப்போ வெப்பநிலையாலேயும் வேறு வேறு சூழலேருந்து சக்தியை பெறுறதாலேயும் அந்த சிலிக்கன் பிணைப்பு இல்லை இருக்கிற ஒரு இலட்டன் அந்த பிணைப்புலேருந்து விடுவிக்கப்படலாம் விடுவிக்கப்படுற நேரத்தில் அந்த பிணைப்பு இலத்திரன் இருந்த இடம் ஒரு இலத்திரன் இருக்கக்கூடிய இடமாக வரப்போகுது வேறொரு இலத்திரன் வந்து இருக்கக்கூடிய இடமாக வரப்போகுது அப்போ அதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் துளை என்றுவோம் இது நேரேற்றம் மாதிரி தொழிற்படும் ஆனால் நேரேற்றம் இல்லை கவனமாக இருக்கணும் இப்போ விடுவிக்கப்படுற இலத்திரனும் இந்த துளையும் சேர்ந்து மின்ன கடத்துறதுக்கு வாய்ப்பு அமைய போகுது ஆனால் முக்கியமான விஷயம் இங்கே எவ்வளவு துளைகள் இருக்கோ அதே அளவுக்கு சாதி இலத்திரங்கள் விடுவிக்கப்பட போகுது இப்படி சும்மா ஒரு சிலிக்கன் சாலத்தையோ இல்லை ஜெர்மானியம் சாலத்தையோ எடுக்கிற நேரத்தில் அதை சொல்லுவோம் உள்ளிட்டு குறை இடத்தி என்று சொல்லுவோம் இப்போ இதே உள்ளிட்டு குறை இடத்தில் இருக்கிற சில சிலிக்கன் அணுவை மிகச்சிறிய அளவு சிலிக்கன் அணுக்களை மட்டும் விசேடமான உத்திகளை பாவிச்சு வேறு அணுக்களால் பிரதீடு செய்யப்படுற நேரத்தில் உருவாகிறது தான் வெளியீட்டு குறை இடத்தியல் வெளியீட்டு குறை இடத்தில் வகைகள் என்னென்ன என்று பார்க்க முடிக்கிறோம் என்றால் ஒன்று பி வகை குறை இடத்தி அடுத்தது என் வகை குறை இடத்தி ஸோ இதில் இருக்கிற சிலிக்கன் அணுவை ஒரு மூன்றாங்கூட்ட மூலத்தால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்றால் உதாரணமாக போரன் அணுவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதிக அளவு அணுப்பருமென்று இருக்கிற ஒரு அணுவால் விசேடமான உத்திகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் பிரதீடு செய்யணும் ஸோ ஒரு போரன் அணுவால் பிரதீடு செய்கிற நேரத்தில் அதை சுற்றி நாலு சிலிக்கன் அணு இருந்தது இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு போரன் அணுவை வச்சுருக்கோம்ன்றதால் அங்கே அந்த போரன் போரனை சுற்றி மூடு இடத்துலேருந்து தான் இருக்குது மீட்டோடில் அது பிணைப்பு உருவாக்குறதுக்கு மூடு சிலிக்கன் அணு போதும் இன்னொரு இடத்துல ஒரு வெற்றிடம் மூடு உருவாக போகுது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு துளை எக்ஸ்ட்ராவாக உருவாகுது ஒவ்வொரு மாதம் இடத்துல போகிறனுக்கும் ஒவ்வொரு துளை எக்ஸ்ட்ராவாக உருவாகுது ஸோ அது ஏற்றத்தை கடத்துறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்ய போதும் இதே இது ஒரு அஞ்சாம் கூட்டம் மூலத்தால் மாசுபடுத்திட மாட்டோம் உதாரணமாக ஒரு பொஸ்பரஸ் எடுத்த அந்த சிலிக்கன் இருக்கிற இடத்துல மாசுபடுத்துகிற நேரத்தில் அங்கே அந்த அது சுற்றி நாலு பிணைப்பை உருவாக்கினாலும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு இலக்ட்ரன் பொஸ்பரஸில் இருக்க போது மொத்தம் அஞ்சு இலக்ட்ரன் பொஸ்பரஸில் ஈட்டோட்டில் இருக்கிறதால அஞ்சாவது இருக்கிற இலக்ட்ரன் பிணைப்பு எதையும் உருவாக்காமல் இருக்கிறதால அது ஈஸியாக மூன்றதுக்கான வாய்ப்பு அந்த பொஸ்பரஸ் இலத்திரனுக்கு கிடைக்கப்படுது ஸோ இங்கே போர்னை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ஒரு துளை எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதால அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏற்றக்காவி பெரும்பான்மை ஏற்றக்காவியாக அங்கே உருவாக போகிறது வந்து துளைகள் தான் ஸோ துளைகள் நான் நேரேற்ற மாதிரி தொழிற்படம் ஒன்று சொல்கிறேன் ஆகவே போரன் போன்ற மூன்றாம் கூட்டம் மூலங்களால் மாசுபடுத்துகிற இந்த வகை குறை இடத்தியை சொல்லுவோம் பி வகை குறை இடத்தி என்று சொல்லுவோம் இதே தோறும் அஞ்சாம் கூட்டம் மூலத்தால் மாசுபடுத்துகிற நேரத்தில் அங்கே பெரும்பான்மை ஏற்றக்காவியாக இருக்க போகிறது அதாவது மெயினாக கரண்டாக கடத்துற காவி தான் பெரும்பான்மை ஏற்றக்காவி சிலிக்கன் உடஞ்சி சிலிக்கன் சிலிக்கன் பிணைப்பு உடஞ்சி வார இலத்திரங்களும் துளைகளும் பண்ணிக்க சமனாக இருக்கிறதால அது ரெண்டுமே பெரும்பான்மை இல்லை அங்கே அது வந்து சிறுபான்மை ஏற்ற காவியாக தான் இங்கே இருக்க போக
அதே மாதிரி தான் என் வாய்க்குற இடத்துக்கும் பொஸ்பரஸ் சுற்றி எத்தனை எலக்ட்ரன் இருக்கோ அதே அளவு புரோத்தன் தான் பொஸ்பரஸ் இருக்க போகுது அதாவது பொஸ்பரஸ் ஆனது வந்து நடுநிலையானது இங்கே அது அயனாக இருக்குல்ல ஸோ அதுவும் நடுநிலையானது தான் எ பி என் வாய்க்குற இடத்தை வந்து மறையேட்டம் பெற்றது என்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு நீங்கள் போயிட வேணாம் ஒரு உள்ளூட்டு குறை இடத்தை எடுத்து அதை ஒரு பக்கம் பி வகையாகவும் அடுத்த பக்கம் என் வகையாகவும் நாங்கள் மாசுபடுத்தினோம் என்றால் என்ன நடக்கும் என் வகையாக மாசுபடுத்தின இடத்துல இருக்கிற அந்த பொஸ்பரஸில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான் ரெண்டமாக மூவ் பண்ணி கொண்டிருக்க போகுது ஸோ அப்போ அது சுயாதீனமாக மூவ் பண்ணி கொண்டு வரக்கில் இஞ்சால பக்கம் இருக்கிற ஒரு துளைக்கில் விழுந்துட்டுண்டா அதாவது துளைக்கில் விழுந்துட்டுண்டா நான் சொல்ல வராது என்னென்னா அணுக்களெல்லாம் அட்டக அமைப்பை பெற்று உறுதி நிலை அடைகிறதுக்கு தான் முயற்சி செஞ்சுருக்கும் அப்போ போரனில் இருக்கிற அந்த துளையில் இந்த எலக்ட்ரன் வார நேரத்தில் துளையை அந்த எலக்ட்ரன் ஏற்றுக்கொள்கிற நேரத்தில் போரன் வந்து அங்கே போரன் மைனஸாக மாறப்போகுது இங்கே இந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ தான் அந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் ஒன்று உருவாக போகுது அதே மாதிரி அங்கால பக்கம் பொஸ்பரஸ் ஒரு இலக்ட்ரன் இழு இழந்துட்டு ஸோ பொஸ்பரஸ் வந்து அங்கே ப்ளஸ் சைனாக மாறப்போகுது இந்த செயற்பாட்டால் என்ன நடக்கும் ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு அங்கால இந்த இலக்ட்ரன் இஞ்சால வர வர விடாமல் இந்த பி மைனஸ் தள்ளி கொண்டிருக்க போகுது மேலதிகமாக இஞ்சால வந்து அங்கே துளை வராமல் அந்த பொஸ்பரஸ் அவரை தள்ளி கொண்டிருக்க போகுது ஸோ இது இந்த ஒரு நடுவில் இருக்கிற அந்த பிஎன் சந்தி ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிற ஒரு பிரதேசம் ஒரு விசேடமான இயல்பை பெறுது ஸோ இந்த பிரதேசத்தை சொல்லுவோம் பரிதாக்கட் பிரதேசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி இணைச்சு உருவாக்கின இதைத்தான் சொல்கிறது இருவாயி இயல்பு இதுக்கு அப்படி என்ன ஸ்பெஷலான இயல்பு இருக்குது இப்போ யோசிப்போம் இருவாயில் ஸ்பெஷலான இயல்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இருவாய்க்கு குறு குறுக்காக ஒரு அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கிற நேரத்தில் இதில் சு இப்படி படத்தில் காட்டி இருக்கிற மாதிரி அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கிற நேரத்தில் என்ன நடக்க போகுது இலத்திரன்கள் எல்லாம் ஜல பக்கம் அகற்றப்பட்டு கொண்டிருக்க போகுது அந்த வரிதாகட் பிரதேசத்தை ஒடுங்க செய்து மேலதிகமாக இலத்திரன் அங்கால இங்கால இந்த அங்கால பாய்கிறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுக்க போகுது ஸோ அதைத்தான் சொல்லுவோம் முன்முக கோடல் என்று சொல்லுவோம் ஸோ இது இப்போ இதுக்கு தேவையான அழுத்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரிதாகட் பிரதேசத்துக்கு குறுக்காக இருக்கிற அழுத்தத்துக்கு சமனான அல்லது அதே கூட அழுத்தத்தை கொடுத்தோம்னா ஈஸியாக இதை தாண்டி ஓடி கொண்டிருக்க போகுது ஸோ முன்மோக கோடலில் அதுக்கு கிளால கரண்ட் ஓடுறதுக்கு நாங்கள் பிரயோகிக்க வேண்டிய மிக குறைஞ்ச அழுத்தத்தை சொல்லுவோம் தடுப்பழுத்தம் சொல்லுவோம் இந்த தடுப்பழுத்தம் நாங்கள் பாவிக்கிற குறை இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி கொண்டிருக்கும் உதாரணமாக எப்படி இதே பற்றியை நாங்கள் மாறி கொடுத்த மாட்டா என்ன நடக்கும் மாறி கொடுத்த மாட்டா இப்படியான ஒரு செயற்பாடு நடக்க போகுது அதாவது இன்னும் மேலதிகமாக அங்கால இருக்கிற துளையை அதை அகற்றி கொண்டிருக்க போகுது இலத்திரனையும் மற்ற பக்கமாக அகற்றி கொண்டிருக்க போகுது ஸோ வருதாக பிரதேசம் பெருசாகி கொண்டு வர வாரதால் உள்ளுக்கால கரண்ட் ஓடாது அது சிறுபான்மையேற்ற காவியால் ஓடுற கரண்ட் ஓடும் பட் அது மிக புறக்கணிக்கத்த கலவு உழுகால கரண்ட் ஓடாது இதன் விளைவாக என்ன நடக்க போகுது உங்களுக்கு அது டயோட் உடைஞ்சாலுமே உடையும் தவிர அதுக்களால் கரண்ட் ஓடுறதுக்கு அனுமதிக்காது ஸோ இப்போ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு விளங்கிருக்க முன்னேறேன் இது எங்கே பாவிக்கலாம் மட்டும் ஒரு திசையில் மட்டும் கரண்ட் ஓடணும் என்ற மாதிரி தேவை இருக்கிற சுச்சுவேஷன்களில் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இதுக்கு குறுக்கா இந்த இருவாய்க்கு குறுக்கா இருக்கிற அழுத்தத்துக்கும் அதுக்கால போகிற கரண்ட்டுக்குமான கிராஃப் கூட வழிக்கிட்டால் எப்படி வரும்னு பார்ப்போம் கிராஃப் இதில் உள்ள மாதிரி வரப்போகுது ஏன் முன்மோக கோடலில் அழுத்தத்தை கூட்ட கூட்ட அந்த வரிதாக பிரதேசம் சின்னனாய் கரண்ட் ஓட தொடங்குற வரைக்கும் கரண்டே ஓடி இருக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் வரிதாக பிரதேசம் சின்னனாக இருந்தால் அது ஒரு ஓமிய கடத்தி மாதிரி நடந்து உள்ள போகுது அதாவது ஒரு நோமலான கடத்தி மாதிரி ஃபுல் துளை நிரம்பிட்டு எலக்ட்ரன் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து எலக்ட்ரன் எல்லாம் ஓட தொடங்கிட்டு ஸோ அது நோமலான ஓமிய கடத்தி மாதிரி நடந்து உள்ள போகுது வி நேர்வேசம் ஆகி என்ன மாதிரி போகுது ஆனால் அந்த கடத்தில தட மிக குறைவாக இருக்க போகுது ஸோ நாங்கள் எவ்வளவு கூட அழுத்தத்தை பிரயோஜாலும் இருவாய் குறுக்கா இருக்கிற அழுத்தம் அதில் தடுப்படுத்த பிரமாணத்துக்கு சமனாக இருக்க முடியும் எடுக்கலாம் மிகுதியாக இருக்கிற அழுத்தம் எல்லாம் அந்த ஸ்விப் சுற்றுல இருக்கிற ஏனைய தடைகளுக்கும் இளத்தினியல் சாதனங்களுக்கும் போகும் மற்ற பக்கமாக என்ன நடக்கும் மற்ற பக்கமாக வரதாக பேசம் பெருசாக கொண்டே இருக்குமே தவிர அது கரண்ட் ஓடப்படாது ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு அந்த இருவாயிர உடைவு புள்ளி என்று அந்த புள்ளியை சொல்லுவோம் அதாவது இருவாய் ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு அந்த வரதாக பிரதேசம் பெருசாயிலா என்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் இருவாய் பழுதாயிடும் அதுக்கு பிறகு கரண்ட் ஃபுல்லாக ஓடி கொண்டே இருக்க போகுது அழுத்தம் மாறாமல் நாங்கள் இருவாயிட்டு எதிர்பார்க்குற செயற்பாடு எல்லாம் முன்மோக கோடலில் கரண்ட்டை ஓட விடணும் பின்மோக கோடலில் ஓட விடக்கூடாது ஸோ ஒரு லட்சியமான இருவாய் நாங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி லட்சியமான இருவாய் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு இந்த ஐக்கியம் வீக்கமான கிராஃப் எப்படி வரணும் இதில் இருக்கிற மாதிரி வரணும் தட்சி அதாவது முன்மோக கோடலில் பூச்சியமாகவே இருக்கணும் எங்களுக்கு முன்மோகமாக 